Desde hoy día 4 hasta el 18 de noviembre, la lonja acoge la exposición de pintura y esculturas de Carmen Cuadrado titulada El sendero de la imaginación. Por su parte, el CEFIRE inició ayer las terceras jornadas de innovación educativa y formación del profesorado que se llevarán a cabo hasta el próximo día 12 de noviembre. Su responsable en Orihuela, Susana Miralles, ha hecho extensiva la invitación a todo el público y no solo a los profesionales de la docencia. Por su parte, la concejal de Cultura, Begoña Cuartero, ha anunciado que en la Biblioteca María Moliner, mañana jueves 5 de noviembre, acudirán algunos de los componentes del Centro Municipal de Mayores Virgen de Monserrate para mostrar a los niños que quieran participar sobre cómo realizar diversos trabajos manuales. La Biblioteca María Moliner tenemos eh, el, para el jueves día 5 un taller de manualidades, muy interesante porque en este caso damos... El, la palabra, por decirlo de, algún, de alguna forma, a los mayores con el Centro Municipal de Mayores de Virgen de Monserrate que se acercarán a la biblioteca y enseñarán a todos los niños, niños, padres y, y, y todo el que se quiera acercar para participar y realizar diversos talleres de, de manualidades a cargo de, 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 lo, de este Centro Municipal de Mayores de Virgen de Monserrate. También en la biblioteca y para el próximo jueves 12 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, investigadores del MUDIC explicarán a los niños con demostraciones prácticas y participativas principios básicos de la ciencia. Hemos invitado a la biblioteca al, al Museo Didáctico Interactivo de Ciencias, al MUDIC, en el que se realizará un taller práctico sobre actividades científicas. Este taller comenzará a las... Eh, pues no sé, a las 6 de la tarde. ¿eh? El taller comenzará a las 6 de la tarde, con una hora aproximadamente. La Biblioteca Municipal también acoge del próximo día 11 de noviembre y hasta el 2 de diciembre el ciclo de conferencias El Castillo y las Murallas de Orihuela, con la colaboración del CEFIRE y la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Orihuela. En este mes de noviembre tenemos también organizadas un ciclo de conferencias tituladas El Castillo y las Murallas de Orihuela, eh, una, un ciclo de conferencias que vienen... Todos los interesados que quieran participar en este, en este ciclo de conferencias van a tener toda la certificación por parte del CEFIRE de la asistencia y créditos de, de la conferencia. El arqueólogo municipal Emilio Diz ha dado más detalles de este ciclo de conferencias que muestra gran parte de nuestra historia. Estas jornadas están dirigidas principalmente a los profesores de primaria, secundaria y bachillerato y ciclos formativos, pero eh, es, será la su entrada libre hasta que se cubra el aforo de la, de la sala de la Biblioteca María Moliner. Eh, entonces, los objetivos de, de las jornadas son básicamente divulgar dos cuestiones. Por un lado, las actuaciones que el Ayuntamiento ya ha realizado en el castillo, como puede ser realización de planimetrías, eliminación de grafitis, etc. Y, por otro, dar a conocer aspectos jurídicos, históricos, ...y posibilidades mmm, didácticas del Castillo y las Murallas de Orihuela. Para ello se han mmm, organizado estas jornadas que contarán con una serie de charlas mmm, eh, impartidas por especialistas en cada uno de los temas... ...que se realizarán todos los miércoles a partir del día 11 y además una salida al campo para que se pueda ver... El, las, las ruinas in situ y, es, y una explicación de, de cómo funcionaba el, el sistema defensivo de la ciudad de Orihuela. Esto, además, estará con, completado, se completará con unos cuadernillos didácticos que estamos ya elaborando, que se colgarán en la web para que los profesores puedan tener acceso y, a modo de ejemplo, puedan utilizarlo totalmente, eh, en parte, o hacernos sugerencias para que sirva de elemento didáctico para el aprendizaje de los alumnos. La María Moliner también albergará diversas actividades con motivo del cuarto centenario del Quijote, como un concierto de la banda del Conservatorio con monólogos, programado para el 27 de noviembre, y una exposición sobre esta obra con láminas de Gustavo Doré. Y el viernes 7, puesto que estamos en el cuarto centenario de la publicación del, de la obra del Quijote, en la semana del Quijote, pues comenzará de 10 a 2 y de 5 a 8 un maratón de lectura de la segunda parte del Quijote, y a las ocho y media también tendremos música para el Quijote por el, la banda del Conservatorio Municipal de, de aquí de Orihuela, con monólogos y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que también se nos acercará a la biblioteca. Eh, después tendremos desde el 23 de noviembre al 23 de diciembre eh, una exposición con láminas ilustradas por Gustavo Duret de, del Quijote. Esta exposición será del 23 al 24 de diciembre. 
Por último, en el Teatro Circo tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, la representación de maquillaje, bajo la dirección de Atanasio Díez.